Hi students, you are going to talk about 9th standard NCERT CBC syllabus chapter 12. Heron's formula. That is exercise number 12.2. Fifth sum. Fifth sum, what do you want to talk about? A rhombus shape field has green grass for 18 cows to gaze. Gaze is not a cow. That is why the cow is a grass. If each side of the rhombus is 30 meter. Rhombus is not a square. But all the sides are equal. But two diagonals are different. So, this is a parallelogram. But rhombus is not a all the sides are equal. Parallelogram is opposite sides are equal. What do you say? The longest diagonal is 48 meters. How much? Area of grass field will each cow be getting. That is why you have to say that. That is why you have to say grass is there. Okay? One mod is equal to the area of the grass. That is why you have to say that. So, this is the question. Now, what do you say about the rhombus? All sides are equal. Now, what do you say about the rhombus? What do you say about the rhombus? All sides are equal. Now, what do we do? Diagonal. What do we do? Diagonal. What do we do? Quadrilateral. We have two triangles. Okay? So, this diagonal is a small diagonal. So, one diagonal is a small diagonal. So, you can confuse it. What do we do? First diagonal. Now, what do we do? 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 This side is 30, this side is 30, the base is 48. That is why this triangle is 30, this side is 30, this side is 30, this side is 48. Then there is a triangle. So, one triangle is cut, then one triangle is cut. Then one triangle is cut into 2, or one triangle is cut into this value. Then we add this value. Then we know what we know is the Heron's formula. In the Heron's formula, what is given? What is given? One is the rhombus. Rhombus. A, B, C, D இருக்கு. So, area of this rhombus கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு. அதான் நம்ம பார்த்துக்கிறது என்னா? Quadilateral. Area of quadilateral using Heron's formula. Quadilateral நான் four sides இருக்கிறதுதான் இப்போ பார்த்துக்கிறுக்கும். அதான் quadilateral. So, four sides இருக்கிறது நால் இது கராஸ் பண்ணம் நான் இது மாதி ஒரு diagonal வரண்சம் நான் நமக்கு 2 triangle கடைக்கிது அப்படின் by the diagonal. சரியா? எதில் இருந்து? triangle, rhombusல் இருந்து triangle எடுக்கிறேன். by எதில் இருந்து? diagonal எந்த எடுக்கிறேன். சரியா? இப்பு நம்ம் என்ன பண்ணலாம்? sides எடுதலாம். sides வந்து sides are. என்னது? இது என்னது? AB. AB கு 30 meter. BC கு, சரி, BD கு 48 meter. and AD கு 30 meter. சரியா? இது வருக்கு எடுத்தாத்து. நமக்கு என்ன வேணும் இதில் இருந்து? Area of the triangle கண்டு பிடிக்கும். Area of the triangle in Heron's formula படி பார்த்தீர்கள்னா, root of S into S minus A, S minus B and S minus C. இது கப்பிரும் என்ன பண்ணலா? S கண்டு பிடிக்கும். S கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? இதுவுடிய perimeter. அதாது இந்த triangle உடை perimeter. அப்போ, triangle உடை perimeter நா, sum of all the sides. So, S is equal to perimeter of the triangle. divided by 2 ah, அப்போ perimeter என்ன இங்க, 30 plus 48 plus 30 divided by 2, 30 plus 30 60, 60 plus 48 is 108, 108 divided by 2 equal to 54, எனது, meter கடைக்கிது, எது, நம்ம் கடைச்சிருக்கிறது என்னது, S equal to 54, அப்போ இங்க A equal to என்ன எடுக்கலாம், 30, B equal to 48, C equal to 30, and S is equal to 54 எடுத்துக்கலாமா, இப்போ, எதுக்கு போலாம்? formலாக போலாம். formலாக போனம் நான் என்னது? S is equal to 54. இங்க, 54 minus 30. Then, 54 minus 48. Then, 54 minus 30. So, இது வருக்கும் எடுத்தாத்து. அதாது, S into S minus A, S minus B and S minus C எடுத்திருக்கான். இதுக்கப் பிறு என்ன போனும்? இது bracket open போனும். So, 54. இதில் 54 minus 30 is 24. 54 ल 48 पोच्छिना, नमक 6. इन्टो 54 ल 30 पोच्छिना, 24. इद वरिक्या एड़िदिया चा, इद कप्रों इद पिरुच्छ एड़िदलामा, इद एड़िदम बोध एपड़ी एड़िदलाम पारुंग, इद वंद 54 वंद 6 इन्टो 9 एड़िदलाम, 24 वंद 6 इन्टो 4 एड़िदलाम, 
ட்வெண்ட்டி ஃபோரை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் சரி இதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு செட் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு செட் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன தான் இங்கே ஃபோர் இருக்குது எல்லாமே செட்டாக இருக்குது நைனுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா த்ரீ ஸோ எழுதலாமா ரூட் எடுத்துட்டு ரூட் எடுத்தோம்னா நைனுக்கு ரூட் நைனுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு செட்லேருந்து ஒன்று எடுத்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் வருது இந்த ரெண்டு சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்லேருந்து ஒரு ஃபோர் மட்டும் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் வெளியே எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ண ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால இப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்போது டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னது டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ பேலன்ஸ் செவன் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ பேலன்ஸ் செவன் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சரியா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ என்ன இருக்குது இங்கே மீட்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர் எதுக்கு ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு எது எந்த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ பிடிக்கானது சரியா இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி டூ நமக்கு கிடச்சிருக்கு தென் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருச்சுன்னா அடுத்த ட்ரையாங்கிள் இதே தானே ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இங்கேயும் வந்து இருந்தது ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி தான் இருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த செகண்ட் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டூன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் சரி ஃபோர் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி டூன்னு பண்ணாலும் சரி இன்ட்டு டூ பண்ணோம்னா ஃபோர் இது சிக்ஸ் இது எயிட்டு ஸோ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்னது இது ராம்பஸுடைய ஏரியா இப்போ நமக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னே என்ன பண்ணுவோம்னா முக்கியமான விஷயத்த மறந்துடுவோம் என்ன மறந்துடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முக்கியமாக கேட்டிருக்கிறது இது ஒரு கிராஸ் லேண்ட் இந்த கிராஸ் லேண்டில் எயிட்டீன் கவ் வந்து கேஸிங் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிச்சோடனே முடிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க ஏரியா தானா இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கேள்வி இல்லை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எயிட்டீன் கவ் இருக்கு ஸோ எயிட்டீன் கவுக்கு இதை வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் சரியா எயிட்டீன் கவுக்கு டிவைட் பண்ணும்போது எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டீன் கவுஸ்க்கு டிவைட் பண்ணாக்க என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டீனை இதுக்குள்ள எத்தனை வாட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் எயிட்டீன்னா நைன் டேபிளில் டூ டைம்ஸ் இது நைன் டேபிளில் நைன் டைம்ஸ் பேலன்ஸ் ஃபைவ் நைன் டேபிளில் சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்போ இங்கே என்ன இருக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் கிராஸ் இஸ் ஃபார் அ கவ் சரியா ஆ கவுனா ஒரு சிங்கிள் கவுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்க கிராஸ் கிடைக்குது அப்போது பதினெட்டு கவுக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு கிடச்ச இந்த எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கான ஏரியாவில் இருக்க கிராஸ் ஃபுல்லாக பத்தும் சரியா இவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயே உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன்